motivet e etnokulturës iliro shqiptare. Në shekullin gjigje, një nga gjenit më të mëdhen të arkeologjis botërore ser. Arthur Evans bëri një odhëtim dhe botoj librin Letrat i Lire. Ishte ende i ri, një shkenstar me perspektiv dhe për një rast si shkroj për antikitetet në trualin e iliris së moqme, si dhe disa përcaktimet të shkëllqyra për ilirët dhe shqiptarët me konotacione para prise. Por nuk mjafton kjo, a i bëri gërmime në kret dhe miken dhe zbuloj kulturën e mahniqme, që a i embiquajti kultura kreto mikenase. Që një kultur e kohës kur ndodhi lufta e trojës e shej. Gji i para krishti Evans zbuloj artin magjik dhe egzotik të afreskeve, skulpturave, terakotave të kretës dhe të mikenës, e cila në raport me kulturën klasike greke-romake që ndronë si arti i rilingjes evropiane në raport me kulturën greko-romake. Evans zbuloj disa të rakota femrash me një veshje të qudiqme, me një fustan të rënd dhe të valzuar deri në fund të këmbëve, por me gjin të zbuluar dhe që mbanin gjerëpërin në duar. Pikërisht këto të rakota janë dëshmia e vetë me ndërlidhëse me gjubletën shqiptare të veriut, e cila mbjeton deri në ditët e sotme. Shumë djetar etnograf kanë theksuar se kjo në gjashmëri ka karakter unik, por me gjithatë nuk e shpjegojnë do të se si. Si ka mundësi që gjubleta shqiptare të bartë një kund ka që të stërlash. Në muzeon e njeriut në Paris kam patur fatin të sho gjubletën më të vjetër që është deri më sot gati tre shekullore. Një gjublet dy shekullore ndodhet në lesh. Gjubletat e tjera janë të fundit të shekullit gjigje ose filimit të shekullit gjigje. Mjafton gjubleta shqiptare që emri i Shqipëris të mbetet përjetësisht në kostumologjin evropiane por kjo nuk është e vetëmja. Një tjetër veshje i lire e quajtur veshja dalmatika mbeti e pavdekshme. Dalmatika i lire është një nga veshjet rituale që ruet akoma dhe sot në kostumologjin kishtare të kishës katolike të Romës. Një nga barint e mozaikut mahnitës të bazilikës së arapajt afer dursit i shej. Vi është i veshur me dalmatika. Shën Stefani në mozaikun muror të kapelës bizantine të shej. Vi, në amfiteatrin e dursit ka gjithashtu një dalmatik. Gjubletat dalmatika kanë kështu qytetari botërore. Por i liret patën veshje të gjithë farsojshme. Me gjithatë nuk egziston një katalog i plot i kostumologjis i lire. Objektet arkeologike në ndimojnë. Janë zbuluar skulptura dhe relieve me rëndësi të veçant për veshjet i lire. Djetari italian, se stjeri ka bërë një studim krejt të veçant për veshjet i lire, që është hapja e një porte të madhe shkencore. A i ka analizuar një numër skulpturash dhe relievesh, ku dokumentohet kjo veshje. Në këtë huli ka shumë rëndësi një skulptur e quajtur vajza e vlores, e zbuluar në vlorë dhe që i takon shekujve i i i para erës son. Një tjetër relief vajze me veshje i lire është zbuluar në belsh të Elbasanit dhe i takon shek. I, P, E, Son Kjo do të thot që ato janë shumë herë më të hershme. Shembujt janë të shumë, si do mos po të kemi parasysh monumentet arkeologjik të zbuluar në teritorin e ish Jugoslavis në atë që quet i liria e sipërme. Fjala vjen skulptura e një buri me fustanel, që është gjetur në Malibor të Slovenis është e shej. Vë para erës Son Një terakot e dursit e tregon hyneshen Artemis me fustanel dhe është e shej. I vë për erës son. Një tjetër të rakot dhe gjetur në kliqevaq në ilirin e veriut është akoma më e skajshme, i takon mi vjeqarit të dytë para erës son. I dhujt për historik gjetur në Dardani, për gjithsisht të ullur në fron kanë kostume me ornamentik të qudiqme, të pashpjeguar deri më sol. Këto kostume janë nga më të hershme të kostumografis evropiane. Me të drejtë se stjeri, por edhe Stipqevici, mendojnë se ka dhe një fazë tjetër të dytë, kur ish faqen veshjet i lire. Kjo është faza e shekujve i iv të erës son. Në shumë relieve dhe skulptura shfaqen figura, ku element kryesor është fustanela. Edhe në Shqipëri janë gjetur monumentet të tila. Një monument është gjetur në mesaplik të vlores dhe tregon një burë me fustanel, është i shekujve i iv të erës son. Në Muzeon Historik Komptar kemi një relief me figurat e dy farktarve, është gjetur në rethinat e korqës, i takon shekujve i i i të erës son. Stipqevici i quan monumentet deri në antikitetin e vonë me veshje i lire si rilindjen e dytë i lire. 
me gjitha të kemi një kapërcim konceptual. Në shekuit vivit e erës son, dodhë një ndryshimi madhë që është thelbi i nkandeshenti i gjenezës i liro shqiptare. Kjo ka të bëj me formëzimin e arbërve të hershëm, ose me kulturën e hershme arbërore, të shpesht në literaturën arkeologike, konsiderohet si kultura arbërore e komanin. Nga kjo periud ruen disa statuja, konkretisht ruet busti i një femre që gjendet në muzeun historik komptar me veshje tipike i lire. Këto dokumente monumental kanë rëndësi të jashtë zakonshme për të vërtetuar vijimësin i liro shqiptare dhe përbëjmë bazën e kostumologjisë së më vonshme me sjetare të shqiptarve. Skulptura e gruas që është gjetur në dimal i takon shë. I i për e son. Por ajo ruan që ditërisht të i paret kostumologjike deri në shë. Dhvi. Po kështu dhe skulptura e burit që qëndron në këmë duke plëtsuar kështu dyshen e veshjeve mashkull femër. Pastaj kemi një gole, një dark age në dokumentacionin arkeologi. Ne nuk dim ende saktësisht veshjet e mesjetës së hershme shqiptare. Emre Kulueshmia, Akademike Andromaci Gjergji, me një pasion të madhë dhe dituri shumë fishe, ka vendosur lidhje konceptuale në këtë huli. Ajo ka gjetur referenca të veshjeve mesjetare shqiptare duke shfrydzuar dhe gravurat e vjetra si dhe element të tjerë të karakterit ikonografik në ikonografi. Nuk duhet haruar puna prej pionieri që bëri me sjetarologu i shuar shqiptar, studiues i ikonografis, indiri Theofan Popa, që bëri studimin për elementet e subjektet laik në pikturën kishtare të Shqipëris, të pak të njësmë shekullim më par. Si Theofan Popa ashtu dhe Andromaci Gjergji kanë qenë u dhe hapës dhe mentor në idenë konceptuale për pavionin e rritë të sendërtuar në Muzeun Historik Komptar që në pikturat e hershme kishtare, si që është afresku i shpelës e letmit, gjejmë veshjen etnike komptare me mëngoret e mëdha. Në shë, gjëvi gjenju mëj madhi pikturës shqiptare, madje dhe në rang evropian, onufri i madhi shë. Gjëvi pikturon barint e ti me kapele të veçan me susak në brez me veshje spikatse që sot në biquen barint onufrian. Kjo është një pasaport e fort etnike. Në shë, Zvi, një tjetër gjeni ikonografike shqiptare, David Selenica, pikturon në Voskopoj, figurën madhështore të farëmbjelsit biblik me veshje populore, si dhe një sken egzotike me barin, me një vler artistike të pazakond, madje shumë të qudiqme. David Selenica është dhe autor i portretit laik më të rëndësishëm të shej. Zvi të këtitorit Voskopojar Haji Orgji Këto të dhëna mbajnë të fshejura si mister tër traditën e veshjeve etnike të shqiptarve, që nga mesjeta e hershme deri tek ajo e vonë. Përse val janë kaq të bukura dhe të kushtueshme veshje të shqiptarve? Si pas mesjetarologu të madhë kroat Milan shuflaj disa veshje shqiptare të princërve kushtonin aqë shumë, gati sa vlera e një shtëpije. Ato janë veshje me veskë mbretëror. Tregojnë nivel të lartë kulturor në rafsh evropian të bujaris shqiptare para pushtimit Osman. Ato duke qenë pasuri e Shqipëris janë një kosisht pasuri e Evropës. Në vitin 1999 u përurua në Muzeun Historik Komptar, pavioni ikonografis, ekspozit të shkëllqyrë, një nga thelbet e kulturës artistike të kombit ton edhe në rafsh evropian. Ishte do mos do shmëri e kohës, pak sa evonuar, të ngrijet dhe pavioni etnokulturës shqiptare, gjithashtu një nga thelbet e kulturës shqiptare, që është dhe një dimension evropian. Kështu formulohet një binom i mathi etnicitetit dhe identitetit të kombit shqiptar në shekuj. Muzeologët tanë kanë afro tre vjetë që meren me studimin e konceptimin e pavionit duke bërë konsultime me etnografët dhe njësit më të mirë të kulturës populore në Shqipëri. Ne kërkuam që në filim edhe bashkëpunim me IKP, por ideja e tyre që projekti i muzeut etnografik komptar më vete, ide që edhe unë e përkraha. Në arkiv dispononim dy fondet të rëndësishme, një i pasur me objekte etnografike të mbledur nga gjithë Shqipëria, si dhe një fond tjetër nga një ekspozit e kulturës populore të hapur në mëhërkë më një mi e nëndëqind e nëndëdhjet. Materiali është i shumë, por duhet për zjedhur. Përveç asaj ne anonuam nga një koncept më universal, që e arsueshme që të përfshinim monumentet originale arkeologike, por edhe ato ikonografike. Kostumologia mesjetare shqiptare ka karakter të theksuar urban, por kjo pik duhet të shpjegoj saktësisht pëse egziston një larmi ka që madhe e kostumologjis rurale. 
Kjo e fundit ka një karakter të përgjithshëm, jo thjesht ceremonial, dasma, kësove. Pse pikërisht në mesjet ka një shumë lojshmëri ka shtë spikatur kostumesh nga veriu në jug të Shqipëris? Dietarët thonë se kostumologia populore shqiptare ka afro 200 variante kryesore, pa logaritur shumë në variante. Pse ndryshon një kostum popular si pas krahinave të veçanta? Kombe më të mëdhejnë evropian kanë shumë më pak variante kostumesh populore se sa shqiptarët. Përse ndodhë një gjë e til? Ose më sak përse ka ndodhër? Sepse procesi duket si imbyllur, epoka e kostumologjis komptare në filim të shekullit gjë gjë ka marë vërtet karakter ceremonial, spektakolar, festiv. Njeri u që u mundua t'i jepte një përgjigje kësaj pyeti e prej sfinksi, ishte dietari e qrem Qabej. Qabej mendon se vetë Shqipëria dhe kombi Shqiptar është pasoj e një të kurje, e një retreksioni, dhe më dërë i liria e moqme ka patur një teritor hapsinor të pamadhë. Madje është quajtur gadishulli i lirik, a i që sot quajt gadishulli balkanik. Pas pushtimit romak të i liris, ndarjet administrative kanë ndikuar shumë, por pikërisht në këtë epok janë romakët ata të cilët marin dhe para përqenjë disa veshje kryesore të i lirve. Frantz Nopqia, por edhe e qërem qabej mendojnë se ashtu quajtu rafustanel u shtarake e legionarve romak është ndikim nga veshjet i lire. Kjo duket në relieve disa harqeve të triumfit në Rom, si dhe në kolonën e Trojani. E qërem qabej është nga të paktët që ka bërë një prerje konceptuale për krejt kulturën populore shqiptare. A i mbështet mendimin e Haderlandit që thotë se në veshjet populore të viseve balkanike gjenden element të lashtë të viseve i lire, tes që e mbështet edhe nopqia. Pësër, kësula me lëkur qengji që e mbajnë më fort në Balkanin lindor e ndeshim tek monedat i lire. Qeleshja që vinin malsoret e veriut i përgjigjet kësules frigase. Petkat e figurinave prej dheu të periudës e neolitit që janë gjetur në kishe vac, gjenë analogjit e tyre në gjubletën e malsis të mbishkodrës, duke u përfshira aty edhe kelmendi, hoti dhe gruda. Duket ndikimi kretomi kenas. Fustanelën, e cila njët në të gjithë Shqipërin, e mbajnë edhe në greqin veriore dhe në more, me njërë jo të bardhë, por të erët, e mbajnë arumunën. Në enët prej bronzi, si tula, të gjetura në valsh të karnjoles në Sloveni, si pas nopqes janë vejpra të qarkut kulturor i lirë. Pikërisht në figurat e këtyre enëve prej bronzi gjenden stilizimi i veshjeve arketipale, para prise të legionarve romak që përmenda më sipër. Një tjetër dietar austriak Karl Pach ka konstatuar se në veshjet e sotme në naretva në Bosnjë mbjetojnë veshjet e lashta i lire. Me këtë dua të them se kostumologia i lire është një gjenez dhe shpjegon edhe kostumologjin e popujve të tjerë Balkani. Kam betur jash vëmëndjes një problem kryesor, pse val, veshja e quajtur dalmatika mbeti përfundimisht në kostumologjin ritualistike të kishës katolike të Romës? Kjo do të thot që kryshterimi te për i hershëm të ki liret ka bërë që të ndikoj deri edhe të këdiçka esenciale, që është pikërisht kostumologia kristiane e kishës përëndimore. Gjithashtu, kam betur pas të dyuar kostumologia e arbërve të hershëm, por kemi këtu disa element te për të rëndësishëm, madje të pas vendësueshëm. Në shumë zbukurimore metalike, kryesisht prej bronzi, por edhe prej argjendi, të gjetura kryesisht në kalan e dalmacies, por edhe në rethinat e krujes, si dhe në veri të dursi. Janë amuleta, tokë zabrezi, varse dhe vathë. Në këto gjendën figura në miniatur të kuajve, të drerve, të simboleve solare dhe lunare, të kryqit, madje të yllit pescepësh, pentagonit, si dhe figura e një femre, e cila imban të dy duart lartë, ka të spikatur gjind, është nudo, që pa dyshim përfajson jehonën mesjetare të kultit të magna mater, simbol i pjelshmëris, fertilitetit, bimësis së jetës, një kult që nga koa e matriarkatit. Ajo që më ka habitur mua janë figurat e kuajve, pse pikërisht kuajt në zonën veriore të Shqipëris? Pse ka që fort kulti i kalit në mesjet? Mos kemi të bëjmë me jehonën e kalorësit dardan, imbi quajtur edhe si kalorësit thrakas, apo me kultin e medaurit, hyt i lirë të luftës? Si do qoft këto figurina, këto mikroskulptura të vogla, duhet të zënë vendin e tyre të veçan në historinë e arteve figurative në Shqipëri. Ato u paraprin stolive të argjendarive që mbajnë shqiptarët në kostumet populore, ato pasqyrojnë dhe në ornamentikën e qëndisjeve të këtyre kostumeve. 
që me shpikjen e fotografis, marubet e famshëm patën pasion dietarin dhe artistin një kosisht për të fiksuar tipat antropologik të shqiptarve dhe kostumet e tyre komptare. Koleksioni i marubëve është përzjedhur dhe është pasyruar në pavionin ton në Muzeun Historik Komptar. Ky koleksion është pa dyshim i rangut evropian. Të paharuar qofshim për her marubët. Shumë nga kostumet e fiksuara në fotografi, sot nuk egzistojnë më, veç kostumologjis, e cila pasyrohet në mënyrë sintetike kemi përmbledhur edhe një koleksion të rallë të shpatave, të pisholave dhe të pushkëve të gjata. Disa prej tyre kanë bishkrime historike që plotsojnë kronikën. Një vend të spikatur ka vitrina ku kemi vendosur gjamadanin e isa boletinit të shpuar nga plumbi vrastar, koburen e ti dhe pipën e duhanit. Simbolika është mëse e qartë. Kostumologia populore e fiksuar në luftërat për liri, arti me vdekjen heroike. Pa dyshim që kultura populore është shumë planëshe. Në koleksionin ton përveç se i taris artistike populore, kemi dhe një koleksion deri diku modest të instrumenteve populore. Por në këtë koleksion kemi një kreve për unikale, vegla metalike me permision të gjetura në bazilikën sa të bëllisit, si dhe disa kumbor hekuri që i takojnë shekujve vivi të ere son. Si pas etnomuzikologve, këto vegla muzikore të gjetura në këtë bazilik janë nga më të vjetrat në Balkan dhe hedhin drit pa dyshim rreth muzikologjis kishtare, instrumenteve të sajtë të përdorura në kishat që nga antikiteti i vonë, deri në mesjetën e hershme. Ky material është i pashembull. Ka qene pa mundur të përfajsonim të tërë folkloristët dhe mjeshtrit e kulturës populore, dietar shqiptar dhe të huaj, përveç se me fotografi, pra vetëm simbolikisht. I madhi thimi Mitko, me përmbledjen e ti folklorike, bleta shqiptare, është pa dyshim një rang me vëlezërit grim në folkloristikën gjermane. Një kosisht, në rang evropian është edhe Shtjefën Gjeqovi, bledës i një kreve pre të tilë, si që është kanuni i legë duka gjinit. Mitko dhe Gjeqovi janë dy ikona të mëdha të folkloristikës. Këtu nuk duen haruar dietarët martirë Benardin Palaj dhe Donald Kurti që mblodhen një korpus të mahnitëshëm poetik, oral si që është cikli i kreshnikve, i mujt dhe halilit, apo pojmat mahnitëse për Gjergj Eles Alin dhe Aikunen. I kemi përmendur tër emrat e folkloristëve shqiptarë dhe arbëresh, por për etnografin Rok Zojsi, krejti pas vendësuar në lojnë e vetë duaj bërë shumë më tepër. Edhe si është një ikon e madhe e etnografisë. Nuk mund të kuptoj do të se si Akademia e Shkencave Akoma dhe sot nuk e ka sistemuar dhe botuar në disa vëllime vepër në shuar të rok zojësit. Nuk janë haruar as albanologët e huaj Amibue, Ferenc Nopqe, Reinhold, Gjerg Han, Vukara Gjic, August Dozon, Julia Ivanovna, Eti, Eti. Nderim për ta. Sot egziston shkolla e folkloristikës shqiptare dhe etnokulturës populore, ku duen përmendur edhe emrat të tilë për studime konceptuale, si ajo e akademikut Alfred Uqi, si domos e Qamil Haji Asanit, Ramadan Sokolit, Abaz Dojakës, por mbi të gjitha do të veqoja të papër sëriqmen Andromaci Gjergji. Në pavion është vendosur dhe një koleksion për i 30 kukullash me veshje arbëreshe, fryt i bashkëpunimit me dietarët italian Lice Conti dhe Odet Marquet por ne disponojmë dhe një kostum original të një gruaj arbëreshe me mosh tre shekullore. Êshtë një kostum që bashkon epoka. Kostumet arbëreshe nga pikpamja konceptuale janë një pasuri dokumentare sepse tregojnë veshjet e shqiptarve deri në epokën e Skënderbeut para pushtimit Osman. Êshtë shkencore të thuet se veshjet populore për 5 shekuj të sundimit Osman deri diku kam pësuar edhe elemente ornamentik të jashtëm oriental po dëshmit janë akoma më të pafunme. Vetëm duke par librat e botuara nga autorja dhe studiuesja angleze Edith Durham, mund të ledzosh motive etnografike, mund të shosh vizatimet e saj originale që tregojnë aspekte të qudiqme dhe egzotike të aventurës së saj shqiptare. Vetëm kështu mund të kuptosh pse Edith Durham e kanë biquajtur mbretëresha e pakurorzuar e Shqipëris. Nuk është e rastësishme edhe një fotografi të e për e rral e edit dyrëmet me kostum shqiptar, madje dhe shumë foto të tjera të saj në mjedise familjare shqiptare në uvëtim eti. Unë jam befasuar, kur kam mundur të shonë në arkivin e bibliotekës komptare Tiran, disa vëllimet të lidura me kapak lëkure të dorëshkrimeve originale të djetarit genial Franz Nopqe. Me sa di unë, këto dorëshkrime nuk i ka botuar askush. 
por ajo që të habit është se në dorëshkrimet e nopqes janë një numër i madhë vizatimesh, disa dhe me njyra që a i ka bërë me malësor shqiptar, kryesisht të veriut, ku do që ka shkuar nga fshati në fshat. Vetëm me vizatimet e Francë nopqes mund të hapet një ekspozit e tërë. E njëta gjë është thënë me siguri edhe më parë me koleksionin e pikturave të një tjetër anglesi të madhë, Miki Shqiptarve, Eduard Lirë. Ndërko nuk është vënë në duke si duhet se pojti i shkëllqyër anglez George Byron, jo vetëm që ka shkruar mrekullisht për shqiptarët në kreve për në vetë për himariotët dhe suliotët, jo vetëm që u ka pozuar artistëve figurativ i veshur me kostum shqiptari, por ka qenë edhe mbledhës i folklorit të shqiptarëve. Vite më parë, unë kam bërë një shkrim posaqërisht për këtë subjekt, si dhe kam botuar dy këngë shqiptare erotike, basi kam transferuar vetë nga dorë shkrimet e George Byronin. Sa shumë që nga mungon në kohën ton një George Byron. Edhe poeti mëj madhë Amerika një shë. Gjëgjë bitniku Allen Ginsberg ka lën një dëshmi të shkëllqyër që lidhet me muzikën populore shqiptare. Në një intervistë të ti para vdekjes Allen Ginsberg ka thënë se shkrimtari tjetër ishuar Amerikan William Bores i kishte falur një kaset ku kishte regjistruar një muzik ose melodi fyeli ekzekutuar nga një shqiptar. Boros ka qenë me sa duket në viset jugore të Shqipëris dhe aty ka bërë këtë incizim që ja kanë dhuruar pastaj më vonë Ginsbergut. Interesant është komenti i Ginsbergut, i cili thotë se kjo melodi mahnit se fyeli, si e frëmzuar nga pani i madhë, nuk ingjan melodis greke, as romake, është ndoshta. Po aqë e lashë sa melodit e truske dhe që pa dyshim është një melodi i lire dhe shqiptare. Muzikolog të ndryshëm janë mahnitur me polifonin, këngë të pazakonta vetëm me zëra njërzor, pa instrumente muzikor. Kjo polifoni ka lënë gjurmë të thela deri të këngët korale, kishtare bizantine. Ngritja e pavionit të etnokulturës shqiptare në Muzeun Historik Komptar është një përvoj e re, është si pas koncepteve të një muzeologie moderne të kohës. Këtu ana konceptuale ka përparsi. Me të drejt antropologu gjenial Claude Levi-Strauss ka thënë se shkenca antropologike është gjithë përfshirëse, se vetëm sinteza dhe sinkretizmi mund t'i afrohen të vërtetës së madhe, të përbërë nga shumë të vërtetat të kulturave etnike dhe shpirtit popullor të kombeve. Kështu që mund të themi se kjo matris të arsuetuari është te për reale, për të sëndërtuar në një antropologi muzeore. Dua të falenderoj publikisht për punën e tyre të ndërgjeshme dhe të palodhur muzeologët dhe punojnësit e muzeut historik komptar dhe veçanërisht, Sotirula Hoxhen, Prenk Caren, Ember Kushin, Ilir Gushon, Arë. Jo shëmbulltyrë vetëm mund të odhe heqë konceptimet në ngritje në muzeve etnokulturor në përvethet e Shqipëris, deri në projektin më madhështor dhe ambicios atë të konceptimit dhe realizimit të muzeut etnokulturor komptar. Etnokultura shqiptare është një nga thelbet e pasaportës etnike, por ajo ka vlera për te i vetë vetës. Në ditët e sot me të epokës globale, kostumologia populore përdoret vetëm në raste ceremoniale apo spektakle si që kam përmendur në filim të këti shkrimi. Registrimi digital dhe futja në internet e këti thesari figurativ mahnitës do të njallë interes për tërë botën e qytetëruar për tërë muzet, për të tërë qendrat studimore që kanë vëmëndje dhe respekt për qytetërimin i liro shqiptar. Ky pavion është një mesh shekuish për kulturën populore, për kulturën materiale. Dikë Nga mojkom zeqo